Hello students. Welcome to our online lecture. I am Dr. Tripti Lavankar and we are continuing our topic amines. This is our third lecture of amines. In last lecture, we have studied chemical properties of amines in that we have seen Hoffman's exhaustive alkylation of amines, acylation of amine. Then our next uh, reaction is Hoffman's elimination of amines. And lastly, we have seen carbyl amine reaction. Now, today, we are going to continue chemical properties of amines. So, our next reaction is reaction of amines with nitrous acid. Now, what is nitrous acid? Nitrous acid is HNO2. HNO2. We are all familiar about the nitric acid. Nitric acid is HNO3. Right. And nitrous acid is HNO2. Here, in nitric acid and nitrous acid, difference is that the oxidation number of nitrogen atom. This nitrous acid, that means HNO2, is highly unstable and which is prepared during the reaction. During the reaction, that means it is called as the, which is prepared in C2. In C2 means during the reaction. In chemical reaction, in beaker or in chamber, in reaction chamber, nitrous acid is prepared because it is highly unstable, so which cannot be stored, okay, in a bottle. So that's why it is prepared during the reaction. So it is called as the in situ preparation. And how it will occur? Nitrous acid is obtained by the reaction of sodium nitrite with HCl. Sodium nitrite is NaNO2, which is reacts with HCl, hydrochloric acid, dilute hydrochloric acid or dilute H2SO4, that means anywhere in absence of heat. Okay. So whenever these two reactants are reacts together, formation of HNO2 takes place with NaCl. Here, this is our desired compound. That is called as the nitrous acid. And nitrous acid is very very important reagent, which is useful for the different different reactions. Now, this nitrous acid is used to differentiate primary, secondary, and tertiary amines. That means this is very very important compound or reagent, which is useful to differentiate in between primary, secondary, and tertiary amines. How it will occur? It will occur by the reaction of sodium nitrite with hydrochloric acid or aqueous H2SO4 formation of NaCl with nitrous acid takes place. And what is the formula of nitrous acid? HNO2 is the formula of nitrous acid. Now, how it will react with different different amines? What is the reaction? Aliphatic primary amines react with nitrous acid, it form unstable diazonium salt, which on hydrolysis gives alcohol. Now, what is the reaction? Now, see here, as you can see on the screen, this is uh, RNH2, NH2A, that means it is primary amine. Two hydrogen atoms combined with nitrogen atoms, so that's why it is one degree amine, or we can say primary amine, right? Now, it is reacts with HNO2. HNO2 that means nitrous acid. Abhi hum logun usko prepared kiya. How it will occur? It will occur by the reaction in between NaNO2 with HCl. And this reaction takes place at 273 to 278 Kelvin. That means 
that means it is 0 to 5 degrees Celsius. It is around 0 to 5 degrees Celsius. This reaction takes place at 0 to 5 degrees Celsius at lower temperature. Agar isse jada temperature badta hai, this reaction not possible. So here, this primary amine reacts with HNO2. We get this alkyl diazonium fluoride. If alkyl diazonium fluoride formation takes place, then we can say that yes, here primary amine is present. And this alkyl diazonium chloride is unstable species and it releases a very stable species that means N2 gas liberation takes place. So that's why whenever it is treated with H2O that means which are undergo hydrolysis. Kya hoga yahaan se? Yahaan se ye N2 gas entropy yahaan pe bhoot jyada help karti hai. Kyunki yahaan pe stable N2 gas bahar nikal raha hai. To N2 gas yahaan se remove ho jayega. Ek hydrogen ke saath CL combined ho ke SCL tayar ho jayega. And we get alcohol. So whenever alkyl diazonium chloride is reacts with water. Ab ye kaise react ho raha hai? Yep, as a reactor, because here is the N2 will be out of the way because entropy is helping here. And help the OH will be in the alkyl group and hydrogen CL will be combined in the form of SCL get removed. Okay, so this is the reaction of primary amine with nitrous acid. Now see, whenever primary amine reacts with nitrous acid, we get alkyl diazonium chloride and alkyl diazonium chloride is under co hydrolysis gives alcohol with the evolution of nitrogen gas okay now what will be the mechanism behind that mechanism but that is just for your consideration this mechanism it is just for your just for your consideration this mechanism it is just for your consideration or for understanding only Ki how this reaction takes place how the mechanism behind this reaction okay now see here in first step see how this nitrous acid reacts with rnh2 okay so nitrous acid in first step what happened here this reaction takes place in acidic media na so you have to use h2so4 ke jagar pe scl bhi use kar sakte okay now this is our nitrous acid H N O two उसको इस form में arrange किया है कैसे लिखा है H N O two को H O bond O bond nitrogen double bond oxygen okay now this is nitrous acid and this is H two S O four now ये oxygen atom है ये oxygen atom क्या करता है hydrogen जो acidic hydrogen है उसको abstract करेगा तो यहाँ पे arrow दिख रहा है acidic hydrogen उसने ले लिया so what will be the next product? जहाँ पे ये मैंने इसको skip किया है, तो यहाँ पे side में लिखा है, next product क्या तैयार होता है? तो यहाँ पे देखो, ये oxygen atom ये H2SO4 के hydrogen का abstract कर रहा है, मतलब ये hydrogen इसके साथ attach हो जाएगा। तो यहाँ पे show किया मैंने, देखो यहाँ पे as you as you can see on the screen here, ये next hydrogen atom attach here. So oxygen ने तीन bond form किए, तो oxygen acquires positive charge, right? अब ऑक्सीजन हो गया अनस्टेबल तो गेन अस्टेबिलिटी ऑक्सीजन क्या करेगा एक बॉन्ड ब्रेक करेगा अब वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा न्यूली फॉर्म हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा या ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक स्टेबल मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है कौन सा वाटर मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ का बॉन्ड ब्रेक कर देगा बट इलेक्ट्रॉन्स खुद की तरफ ले लेगा बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम सो एच टू हो गया बाहर यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में एच टू हो गया रिमूव राइट और ये एच टू एस ओ फोर का एक हाइड्रोजन ले लिया था तो इट बिकम एच एस ओ फोर निगेटिव ये आ गया अब बचा कौन है ये जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है नाइट्रोजन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट सो इट अक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस नाइट्रोसोनियम आयन and this nitrosonium ion act as a electrophile in this reaction. This is very very important species. Ab iske aage iska hi kaam hai. What is this? This is nitrosonium ion which is electrophile. Act as a electrophile. Now next step. This nitrosonium ion act as a electrophile. Ab entry hoti hai apne primary amine ki. 
Now, primary amine that means RnH2 nitrogen having a lone pair and this nitro nitrosonium ion ka nitrogen has a positive charge that means it is electrophilic in nature. That means positively charged center. So lone pair nitrogen it easily attack on this positively charged nitrogen atom. So here you can see this bond uh, arrow. This nitrogen can easily attack. Kar sakte. Kar diya usne attack. So next step, what do you see? This is R nitrogen. Two hydrogen already have it. And this is nitrogen and nitrogen. Ke beech ka newly, formed by, newly formed bond. Or a double bond. Two. Now, Nitrogen form four bonds, and as we know, whenever nitrogen forms four bonds, nitrogen acquire positive charge. Okay, now nitrogen ko positive charge remove karne ke liye ek bond ko break karna padega. Kaun sa bond break karega? Jo chota bond rahega hydrogen ke saath wala. To bond break hydrogen ke saath ka bond break ho ke electrons nitrogen ki taraf chale jayenge. So in the form of H plus hydrogen bahar nikal raha. We get this species R, NH, single bond and double bond O. Okay. Now, this undergo N double bond O hone ke karan. Now, this species undergo tautomerization. Tautomerization ka meaning kya hota hai? Ye aap logo ne relevant standard mein study ki hai. No, jaruri nahi ki hohaan pe carbonyl group hi hona chahi. Double bonded oxygen atom hai and lone pair containing species hai. So, it undergo टोटोमराइजेशन सो टोटोमराइजेशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन आइटम की अरेंजमेंट चेंज हो जाती है रीअरेंज हो जाता है नाउ इसको मैंने यहां पे शो किया कि हाउ दिस हाइड्रोजन आइटम रीअरेंजेस नाउ दिस स्पीशीज इज अंडरगो टोटोमराइजेशन तो यहां पे नाइट्रोजन को अटैच ये हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन को अटैच डबल बॉन्ड है जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स खुद की तरफ खींच लेता है तो ना ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज अब ऑक्सीजन की नजर जाएगी ये नेबरल हाइड्रोजन के पास वाले हाइड्रोजन की तरफ वो हाइड्रोजन को खुद की तरफ जैसे खींच लेता है हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H+ प्लस इधर रीअरेंज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स देखे जाएगा तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज द टोटोमराइजेशन जरूरी नहीं कि वो OH बनके ही रहेगा वो थोड़ी देर के बाद फिर से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में हो जाएगा कन्वर्ट और हाइड्रोजन फिर से नाइट्रोजन के पास चला जाएगा इस ये साइमल्टेनियस प्रोसीजर होती रहती है इसलिए उसको डबल हेडेड एरर से शो किया जाता है सो वी गेट दिस स्पीशीज टोटोमराइज आर एन डबल बॉन्ड एन ओएच नाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडिया सो एच प्लस आयन वहां पे ही ये ओएच जो है वो फिर से एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करके इन द फॉर्म ऑफ ओएच2 तैयार हो जाएगा अगेन ओएच2 इज ए अनस्टेबल स्पीशीज तो इन द फॉर्म ऑफ एच2 वो बाहर निकल सकता है तो बाहर जैसे निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा तो नाइट्रोजन क्या करेगा यहां पे नाइट्रोजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन इज फॉर्म ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन अब जैसे ये यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जैसे ये जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शेयर कर देगा लोन पेयर तो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तैयार होकर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा एंड व्हाट इज दिस दिस इज आवर डायजोनियम कैटायन आर एन2 दिस इज नथिंग बट अ डायजोनियम स्पीशीज ओके now in this reaction or in this species this is n2 right n2 easily bahar nikal sakte in the form of nitrogen gas because wahan pe entropy bhi help karti hai so n2 bahar jaise niklega r become electrophilic in nature that means r become positively charged species then entry hoti hai water ki so yahan pe kya hoga water ke sath matlab hoh na ye halogen already hai yahan pe एक हाइड्रोजन आइटम हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर एसएल के फॉर्म में बाहर निकलेगा और इसका जो ओएच रहेगा वो अल्कोहल अल्कल ग्रुप के साथ कंबाइन होकर अल्कोहल तैयार कर देगा दैट्स इट दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन ऑफ डायजोनियम रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद प्राइमरी अमाइन ओके कुछ भी नहीं यहां पे पहले तो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन होगा देन वी गेट नाइट्रोसोनियम आयन नाइट्रोसोनियम आयन रिएक्ट्स विद प्राइमरी अमाइन we get this species it undergo tautomerization tautomerization hone ke baad acidic hydrogen ke sath oh ke form mein oh2 bahar nikal jayega we get diazonium cation diazonium cation se n2 gas liberate ho ke we get alkyl group positively charged species then it is reacts with it undergo hydrolysis gives alcohol okay so this is the reaction of uh, nitrosoluble nitrous acid with primary amine aromatic primary amine reacts with nitrous acid it form diazonium salt 
which is stable at 273 Kelvin. Now, this aromatic primary amine, now this is aromatic primary amine, the aniline, it is reacts with nitrous acid at 273 to 278 Kelvin and same presence of same reagent, that means NaNO2 with HCl. Do same, is ke piche bhi same mechanism hai. Same yaha pe kya hoga? N2 double bond, that means diazonium salt. Okay, so we get benzene diazonium chloride. Now, this benzene diazonium chloride is, or it is also called as aryl diazonium chloride or salt. It undergoes stabil, uh, means it stabilizes by di by resonance structure. Because here benzene ring or benzene is ring is the pressure of electrons. So, this pi bond ke saath yaha pe uh, resonance structure ko form kare gai. So, this bond jaise yaha pe shift hota hai, nitrogen ke triple bond me ka ek bond break hoke, ye nitrogen pe shift ho jayega. Right, nitrogen pe, nitrogen kya karega? Ek bond ko apne taraf fish lega. Now this this nitrogen become electron deficient. So ye kya karega? Pi bond break karega. Benzene ring se electron leke. Right, you take one positive charge. Ab ye positive charge delocalized hoga puri benzene ring me. Okay. So yahan pe positive charge aaya. Yahan pe positive charge jayega. Pisi electron shift hoke yahan pe positive charge jayega. And finally we get this species. मतलब ये और ये सेम ही है ओनली डिफरेंस कहां पे है पाई बॉन्ड के पोजीशन पे सो व्हाट इज दिस दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर और रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण ही ये जो n2 फॉर्म हो रहा है यहां पे दैट मींस दिस डायजोनियम स्पीशीज फॉर्म हो रही वो स्टेबिलिटी गेन करती है बाय द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ओके नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिस नाइट्रस एसिड रिएक्शन का यूज होता है टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन मतलब प्राइमरी अमाइंस को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस कैसे डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये जो नाइट्रस एसिड के साथ की रिएक्शन है वो सिर्फ प्राइमरी अमाइंस दे सकते हैं सेकेंडरी और टर्शरी नहीं दे सकते क्योंकि ये मैकेनिज्म को देख के आपको समझ में आया होगा बिकॉज़ ये जो दो हाइड्रोजन एटम है नाइट्रोजन के पास उसको रिमूव करने के बाद वी गेट दिस स्पीशीज राइट सो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस गिव्स द रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड नाउ द रिएक्शंस ऑफ अरिन डायजोनियम सॉल्ट ये जो यहाँ पे अरिन डायजोनियम सॉल्ट तैयार किया था अब इसके हम लोग रिएक्शन देखेंगे जो कि इन्वॉल्व होते हैं दैट मीन्स रिएक्शन इन्वॉल्व इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायजो ग्रुप डायजो ग्रुप को हटा के वहां पे दूसरा ग्रुप अटैच करो ये अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन देखेंगे नाउ द डायजोनियम ग्रुप इज द बेटर लिविंग ग्रुप इट इज वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड टू एरोमेटिक रिंग Hence, the arin diazonium salt undergo nucleophilic substitution reactions with different different nucleophiles. Arin diazonium salt undergo nucleophilic substitution reaction with different different nucleophiles. Let's we'll see the reactions. Here, first is Sandmeyer reaction. अब सैंड में रिएक्शन आप लोगों ने स्टडी किया है इन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन में इसको पहले के ऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स थे इसमें ऑलरेडी हो चुका है सैंड में रिएक्शन एक्सक्यूज मी सो हियर सब्सट्रेट इज अपना डायजोनियम सॉल्ट राइट अरिन अरिल डायजोनियम सॉल्ट हाइड्रोजन आई ए आर एन 2 एक्स अपना सब्सट्रेट है बट रिएजेंट चेंज हो रहे क्या है यहां पे इन फर्स्ट केस रिएजेंट इज दैट CuCl with HCl क्या है CuCl with HCl तो so, यहाँ पे क्या होगा halogenation halogenation कौन सा use कर रहे हैं halogenating reagent CuCl है मतलब chlorine chlorine यहाँ पे attach हो जाएगा और ये N2 as a better living group बाहर निकल जाएगा ArCl plus N2 we get this chlorobenzene then if it is reacts with CuBr with HBr that means it is brominating agent यहाँ पे अपने को मिलेगा ब्रोमोबेंजीन इफ यू यूज सी यू सी एन विथ के सी एन देन वी के साइनोबेंजीन राइट सो वॉट इज दिस विथ विद इवोल्यूशन ऑफ दिस एंड टू गैस दिस रिएक्शन इज द सैंडमेयर रिएक्शन विच गिव्स द गुड इल्ड ऑफ प्रोडक्ट 
नेक्स्ट इज गैटर मैन रिएक्शन इन गैटर मैन रिएक्शन और ये सब्सट्रेट इज सेम सब्सट्रेट कौन सा है अपना अरिन डायोजोनियम हेलेड विच इज रिएक्ट विथ कॉपर पाउडर विथ एच सी एल अगेन इट इज एक्ट एज ए क्लोरिनेटिंग एजेंट वी गेट दिस क्लोरोबेन्जिन विथ एन टू गैस इफ इट इज रिएक्ट विथ कॉपर पाउडर विथ एच बी आर दैट इज एक्ट एज ए ब्रोमोबेन्जिन वी गेट ब्रोमिनेटिंग एजेंट वी गेट ब्रोमोबेन्जिन विथ एन टू गैस अब मुझे अगर आयोडीन को अटैच करना है अपने बेंजिन रिंग पे तो दैट मीन्स आयोडिनेशन ऑफ बेंजिन अगर करना है तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा दिस एरोमेटिक बेंजिन डायोजोनियम क्लोराइड को रिएक्शन करनी पड़ेगी के आई के साथ तो वी गेट दिस आयोडो बेंजिन विथ एंटो गैस ओके तो ये थे अपने कुछ रिएक्शन नाउ इट ऑल्सो अंडर गो रिडक्शन रिएक्शन दिस अरिन डायोजोनियम हाईलाइट आर अंडर गो रिडक्शन रिएक्शन अब रिडक्शन रिएक्शन कैसे होते सी दिस इज ए आर एन टू सी एल अब वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट हो रहे मतलब इट सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा नाउ दिस इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट विच इज माइल्ड रिडक्शन करना है ना तो ये इट इज रिएक्ट विथ ए रिड्यूसिंग एजेंट इसका रिडक्शन करना है बाई यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हाइपोफॉस्परस एसिड इज यूज हाइपोफॉस्परस एसिड इज नथिंग बट एच थ्री पी ओ टू एच थ्री पी ओ टू हाइपोफॉस्परस एसिड इट इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट तो ये इसको रिड्यूस करेगा बट इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो रिड्यूस करना है मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो ये एज ए एंटो गैस बाहर निकल जाएगा और वहां पे जाके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया दैट मीन्स इसका रिडक्शन हो गया एंटो तो बाहर हो गया और जो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट होता है वो इट सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है तो इसका ऑक्सीडेशन होकर उसका कन्वर्जन होता है फॉस्फोरिक एसिड में दैट मीन्स एच थ्री पीओ थ्री विथ एच सी एल सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन दिस ए आर एन टू सी एल विच इज रिएक्ट विथ दिस इथेनॉल इथेनॉल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वो फिर से इसको रिड्यूस करेगा मतलब ए आर एच यहाँ पे तैयार होगा और इट सेल्फ ऑक्सीडाइज और इथेनॉल को ऑक्सीडेशन करते हुए तो अपने को मिलता है अल्डीहाइड यहाँ पे अपने को मिलेगा एसिड अल्डीहाइड विथ एन टू एंड एच सी एल एंड लास्ट रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल फिनॉल फॉर्मेशन वेन ए बर दिस अरिन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ वॉटर एट टू एटी थ्री केलविन वी गेट फिनॉल विथ इवोल्यूशन ऑफ एन टू गैस विथ एच सी एल so these are the some reactions of aryl diazonium salt or aryl diazonium salt with different different reagents different different reagent ke sath ke reaction se first to hum log ne sandmeier reactions dekhe sandmeier reaction ke under chlorination bromination cyano uh, uh, aromatic cyanide uh, cyano compounds or uh, cyanobenzene compound formation takes place by using cucl with hcl cubr with hbr and cucn with kcl next time we have seen the gatterman reaction here also aryl diazonium chloride or halide reacts with copper powder with hcl gives chlorobenzene if we use copper powder with hbr we get bromobenzene if we want to prepare iodobenzene then here ki is used which is reacts with aryl diazonium chloride we get iodobenzene this also undergo reduction by using reducing agent like hypophosphorus acid hypophosphorus acid uh, aryl diazonium chloride ko reduce karke we get benzene and uh, again ethanol is also used as a reducing agent to formation of benzene takes place and finally formation of phenol that means aryl diazonium chloride is reacts with water we get phenol okay students so this is the so these are the some reactions of aryl diazonium chloride or halide with different different reagents now our next reaction is reactions with aryl sulfonyl chloride this is very very important reaction reactions with aryl sulfonyl chloride this aryl sulfonyl chloride is also called as hinzberg reagent this aryl sulfonyl chloride is also called as hinzberg reagent so that's why this reaction is also called as hinzberg test now what is the use of this hinzberg reaction or reagent now this um, hinzberg reagent means kaun sa hai that is nothing but aryl sulfonyl chloride benzene ring rahegi 
or it is also called as benzene sulfonyl chloride benzene ring co so2 cl group attached reagent that is called as hinzberg reagent now this hinzberg reagent is useful to distinguish or to separate primary secondary and tertiary amines agar aapko aapke samne mixture diya hua hai ek do amines ka aur aapko bola gaya hai ki identify karo isme primary aur secondary aur tertiary amines hai ya nahi hai so for that purpose we have to use hinzberg reagent and hinzberg reagent is nothing but a benzene ring that means benzene sulfonyl chloride or arene sulfonyl chloride now how how it will separate out or how it will distinguish the primary secondary and tertiary amines now see this is very very important reaction our students now most of the times it is uh, asked it to ask in exam ओके बलेस बहुत बार ये एग्जाम में आई हुई रिएक्शन नाउ सी हाउ इट विल हेलो स्टूडेंट्स वी आर कंटिन्यूइंग रिएक्शंस विथ अरिन सल्फोनिन क्लोराइड दिस अरिन सल्फोनिन क्लोराइड और बेंसिन सल्फोनिन क्लोराइड दिस इज वन ऑफ द रिएजेंट एंड दिस रिएजेंट इज कॉल्ड एज हिंसबर्ग रिएजेंट एंड दिस हिंसबर्ग रिएजेंट इज यूज to distinguish primary secondary and tertiary amines on the basis of reactions of this hinzberg reagent with amines primary amines secondary amines and tertiary amines now how it will helpful to identify primary secondary and tertiary amines because अगर अपने को किसी ने मेक मिक्सचर दिया है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस का और बोला गया है कि इसमें से आइडेंटिफाई करो वेदर प्राइमरी इज प्रेजेंट सेकेंडरी इज प्रेजेंट और टर्सरी इज प्रेजेंट तो दिस हिंसबर्ग रिएजेंट इज हेल्पफुल टू डिस्टिंग्विश ओके नाउ हाउ एक्चुअली इन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस नाउ ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट है ये अमाइंस के साथ रिएक्ट करता है मतलब वो है क्या बेंजिन सल्फोनिक क्लोराइड ना बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड डेट मीन्स बेंजीन को एस ओ टू सी एल ग्रुप अटैच है तो वेन एवर दिस बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड रिएक्ट विद अमाइन इफ प्रोडक्ट इज ऑप्टेंड एंड वेन एवर जो जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है इफ दिस प्रोडक्ट इज रिएक्ट विथ एनएच ठीक है एनएच के साथ रिएक्ट होके वह एनएच में डिजोल्व हो जाता है देन वी कैन कंक्लूड दिस कंपाउंड इज द प्राइमरी अमाइन ओके एंड इफ अमाइन रिएक्ट विथ बेंजिन सल्फोनिन फ्लोराइड और जैसे वो रिएक्ट होता है वो जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो अगर एन एच के साथ रिएक्ट नहीं होता है देन वी कैन से दैट दिस स्पीसीज और दिस अमाइन इज द सेकेंडरी अमाइन एंड इफ बेंजिन सल्फोनिन फ्लोराइड डज नॉट रिएक्ट विथ टर्शरी अमाइन मतलब कोई भी कंपाउंड के साथ वो टर्शरी अमाइन अगर वहां पर वो रिएक्ट नहीं होता है देन वी कैन से दैट कारण ही रिएक्शन हो रही है अब यहाँ पे क्या होता है सी यहाँ पे क्या होता है ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला सीएल इन द फॉर्म ऑफ एस बाहर निकल जाता है अब वो कैसे बाहर निकलता है तो ये अपने नाइट्रोजन को तो आदत ही है कि अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख जाए वहां पे अटैक करो ये तो इसकी आदत रहने ही वाली है तो ये यहाँ पे अटैक करता है ठीक है और ये अटैक करेगा मतलब क्या करेगा कि नाइट्रोजन के तो तीन चार चार वैलेंसी हो गए तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और सल्फर को तो एक ग्रुप रिमूव करना ही पड़ेगा वो ऑक्सीजन को तो बाहर नहीं निकल सकता एंड एज वी नो सी एल बी आर दैट मीन्स हेलोजन आर द बेटर लिविंग ग्रुप तो ये सी एल निकल जाएगा बाहर सी एल माइनस के फॉर्म में और नाइट्रोजन के चार वैलेंसी होने के बाद नाइट्रोजन हाइड्रोजन को भी बाहर निकाल देगा तो ये एच प्लस के साथ बाहर एच प्लस के फॉर्म में बाहर निकल के यहाँ पे एस तैयार होके एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा 
नाउ हॉट फिल विद द प्रोडक्ट प्रोडक्ट देखो क्या मिल रहा है ये बेंजीन रिंग सल्फर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और ये सल्फर का बॉन्ड रहेगा डायरेक्टली नाइट्रोजन को और नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन विथ वन अल्फाइल ग्रुप एक हाइड्रोजन तो चला गया ना एस के साथ अब जहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट है उसको भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है Now what is this? Name of this compound is an alkyl benzene sulfonamide. This species is sulfonamide sulfonamide species. N alkyl that means nitrogen co directly attached to which group? Is? Alkyl group, is, right? The N alkyl, ये वाला benzene and this group, ये जो इतना group है S O S O two N. This is called as sulfonamide group group. So this is benzene sulfonamide. Now this benzene sulfonamide is reacts with NaOH. अब मैं यहाँ पे NaOH को add कर रही हूँ, ठीक है? NaOH को add कर रही हूँ. अब यहाँ पे NaOH के साथ कौन react होएगा? जो ये OH है. That means this is base. Base ही है ना? ये base किसको search करेगा? वो acidic hydrogen को search करेगा. तो ये hydrogen यहाँ पे दिख गया. तो ये hydrogen के साथ वहाँ पे attach होके in the form of water molecule वो बाहर चला जाएगा. और बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आने वाला है निगेटिव चार्ज और एन ए क्या रहता है पॉजिटिव चार्ज तो ये हो गया अपना सॉल्ट फॉर्मेशन राइट मीन्स इट इज सिंपल एसिड बेस रिएक्शन ना दिस इज एक्ट एज एसिडिक इन नेचर दिस इज बेस सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया रिमोल ऑफ वॉटर हो गया सो फॉर्मेशन ऑफ दिस सल्फोनामाइड सॉल्ट ऑफ सोडियम और द सोडियम सल्फोनामाइड सॉल्ट ऑफ सोडियम ना हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज वाई दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज नाइट्रोजन है टू हाइड्रोजन आइटम फर्स्टली बेंजिन सल्फोनिन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हो तो ना हाइड्रोजन के कारण होने के कारण एस के साथ वो बाहर निकल जाता है वन हाइड्रोजन आइटम वी गेट दिस एन एल्किल बेंजिन सल्फोनामाइड और बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन आइटम इट इज रिएक्ट विथ एन एस एंड वी गेट दिस सॉल्ट एंड दिस सॉल्ट इज सोलूबल This is what soluble in NaOH. ठीक है ये soluble रहता है. ये थी primary amine की reaction. Now see this amine secondary amine की reaction. अब secondary amine में क्या difference है primary amine से? Primary amine contain two hydrogen atom and secondary amine contain only one hydrogen atom. Right? Primary amine contain two hydrogen atom and secondary amine contain only one hydrogen atom. That means यहाँ पे इसी पे की hydrogen atom reaction show कर सकते हैं. अब वो कौन सी reaction show होगी? C. अगेन नाइट्रोजन हैविंग इट वन लोन पेयर वो फिर से अटैक करेगा ये एस ग्रुप को सल्फर ग्रुप पे ये सीएल बाहर निकल जाएगा और सीएल अकेला बाहर निकलता है क्या नहीं नाइट्रोजन जैसे सल्फर के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा वो चार बॉन्ड बैलेंस हो जाएगी तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के ब्रेक करके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके एच के सामने उस साथ एस प्लस के फॉर्म में उसको बाहर निकाल देगा तो वी गेट दिस एस सी एल ठीक है और अपने को प्रोडक्ट मिलेगा एन एन डाय अल्काइल बेन्जिन सल्फोनामाइड अब ये रिएक्शन एनओएच के साथ प्रोसीड हो सकते है क्या जैसे प्राइमरी अमाइन में हम लोगों ने देखा था तो वो सेकेंडरी अमाइन में एनओएच के साथ ये एन एन डायल बेंजिन सल्फोनामाइड रिएक्ट कर सकता है क्या नहीं कर सकता है क्यों क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए तो ही वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा ना यहाँ प्राइमरी अमाइन में एसिडिक हाइड्रोजन था तो एनओएच के साथ रिएक्ट हुई सेकेंडरी अमाइन में यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है कोई नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन आइटम नहीं है तो यहाँ पे एनओएच के साथ रिएक्शन ही होगी नहीं होगी तो हियर नो रिएक्शन टेक्स प्लेस ठीक है तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगी तो इनसोलबल ही रहेगा मीन्स जैसे आप इसको एनओएच में डालोगे तो वहां पे रिएक्शन नहीं होगी तो कंपाउंड क्या रहेगा इनसोलबल ही रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा इनसोलबल एंड हियर ये पूरी स्पीसीज अपनी एन अल्कल बेंजन सल्फोनामाइड सोलबल हो जाएगी किसमें एनओएच में बिकॉज ऑफ हाइड्रिडिक हाइड्रोजन आइटम अब ये हो गया प्राइमरी सेकेंडरी का नाउ टर्शरी अमाइन अब टर्शरी अमाइन की रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ हो सकती है क्या कैसे होगी अगर होती भी है ये नाइट्रोजन आदत से मजबूर होने के कारण यहाँ पे फिर से अटैक भी कर देगा कर देगा तो यहाँ पे सल्फर के साथ बॉन्ड भी फॉर्म होगा बट नाइट्रोजन को उसकी लोन पेयर लाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना करने की आदत है पर यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन आइटम नहीं है तो वो अल्काइल ग्रुप को थोड़ी ना बाहर निकाल सकते हैं वो फिर से न्यूली फॉर्म बाय बॉन्ड को ही ब्रेक करके फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा दैट मीन्स टर्शरी अमाइन के फॉर्म में दैट मीन्स वो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी 
और रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी फिर हम लोग डालेंगे एनओएच तो एनओएच के साथ कौन रिएक्ट करेगा एनओएच के साथ रिएक्ट करेगा ये बेंजीन सल्फोनिक फ्लोराइड बिकॉज इट इज एक्ट एज एसिडिक इन नेचर और ये हो गया बेस तो अपने को मिलेगा सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये प्रेशर अमाइन रिमेन एज इट इज अब दिस इज बेस अमाइन आर बेसिक इन नेचर ये सबको पता है और फिर उसकी रिएक्शन आप एसिल के साथ करते हो तो इसका सॉल्ट मिलेगा दैट मीन्स दिस अमाइन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट और अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट ओके सो कैसे समझ में आ कि कैसे आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस को बाय यूजिंग दिस हिंसबर्ग रिएजेंट हिंसबर्ग रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट हो सकता है जहां पे हाइड्रोजन आइटम होंगे प्राइमरी अमाइन के पास हाइड्रोजन आइटम है तो उसके साथ रिएक्ट करेगा फिर देन एन अल्काइल बेंजिन सल्फोनामाइट तैयार होता है अगर उसको आप एनओ के साथ रिएक्ट करते हो तो आपने को सोलबल स्पीसिस मिलेगी इफ सोलबल स्पीसिस ऑप्टेन देन वी कैन से दिस इज प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन के केस में क्या होता है सेकेंडरी अमाइन में रिएक्ट करेगा बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ बिकॉज सेकेंडरी अमाइन कंटेन वन हाइड्रोजन आइटम बट उसके आगे के वो रिएक्शन नहीं शो करेगा बिकॉज एनओएस के साथ उसकी रिएक्शन नहीं हो सकती बिकॉज नाइट्रोजन हैविंग नो हाइड्रोजन आइटम नो नो एसिडिक हाइड्रोजन आइटम सो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी सो so, कोई रिएक्शन नहीं है दैट मीन्स इनसोलबल रहेगा ये स्पीसीज तो जैसे इनसोलबल रहेगी वी कैन से दैट दिस इज सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन के साथ ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट ही नहीं कर सकते तब तो बोलेंगे दिस इज टर्शरी अमाइन सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ अरिन सल्फोनल क्लोराइड विथ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन नाउ टेक सम एग्जांपल्स हियर आई हैव टेकन इथाइल अमाइन दैट मीन्स प्राइमरी अमाइन वन डिग्री अमाइन राइट तो ये सल्फोनिक क्लोराइड बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा करेगा एज इट इज ये ऐसे करेगा सल्फर के साथ सीएल बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एच सी एल ये बाहर निकल गया यहाँ पे शो किया देखो और वी गेट दिस एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड विच इज सोलबल इन अल्कली इसके आगे की रिएक्शन होगी एनओ के साथ वो सोलबल हो जाएगा राइट इफ यू यूज सेकेंडरी अमाइन Now diethyl amine reacts with the benzene sulfonyl chloride to give an end diethyl benzene sulfonamide. First step ki reaction to hogi, but second step ki reaction nahi hogi. Ye fir se yahan pe attack karega, Cl bahar nikal jayega. To yahan pe is Cl aa gaya, aur ye which is insoluble in NaOH. Ye kya show karenge ham log? Insoluble in NaOH. Ye aage proceed nahi hota hai. This is secondary amine ki reaction. Aur tertiary amine to हिंसबर्ग रीजन के साथ ही रिएक्ट नहीं होता है तो उसको शो करने की जरूरत भी नहीं है ओके स्टूडेंट्स सो दिस इज द हिंसबर्ग टेस्ट और वी कैन से अरिन बेन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन विथ अमाइंस नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन इन एरोमेटिक अमाइंस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन इन एरोमेटिक अमाइंस Now, amino group, aromatic amines के हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देखेंगे तो एरोमेटिक अमाइन दैट मीन सी सिक्स एच फाइव एन एच टू राइट सो एलाइक एनिलीन तो अमाइनो ग्रुप इज दैट मीन्स एन एच टू ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बिकॉज नाइट्रोजन हैविंग ए लोन पेयर सो इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड वेन एवर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज देयर इट मीन्स लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप इज देयर देन इट इज एक्ट एज अर्थो पैरा डायरेक्टिंग and powerful ring activating group for incoming electrophile and it easily undergo electrophilic substitution reaction so firstly first reaction is bromination now aniline is undergo bromination in presence of by using bromine water at room temperature it gives 246 tribromophenol sorry tribromoaniline 246 tribromoaniline means it is a ओपी डायरेक्टिंग ना एन एच टू ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग सो इनकम इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैच होगा एट ऑर्थो पैरा एंड अगेन ऑर्थो पोजिशन सो वेन एवर ग्रोमिन वॉटर इज यूज एन इट अंडर गो रिएक्शन विथ एनिलीन वी गेट टू फोर सिक्स ट्राइब्रोमो एनिलीन इफ वी यूज ब्रोमिन इन एसिडिक एसिड देन वी गेट ओनली ऑर्थो प्रोमो एनिलीन एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बट अगर हम लोग ब्रोमिन वाटर यूज करते हैं तो अपने को मिलेगा टू फोर सिक्स ट्राइब्रोमो एनिलीन दिस इज नथिंग बट ए ब्रोमिनेशन नेक्स्ट इज नाइट्रेशन नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक्स रिएक्शन इज नाइट्रेशन डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन 
अगर हम लोग करते हैं रिड्यूस द मिक्सचर ऑफ ऑर्थोमेटा एंड पैरा नाइट्रो एनर्जी तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे अपने को अगर डायरेक्ट नाइट्रेशन अगर करते हो ना तो अपने को तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे क्यों तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे सी बिकॉज This nitration takes place in acidic medium because our nitrating agent is concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. So we have a acid, or our aniline concentrated is called as basic in nature. So what will happen? What will happen? Nitrogen ki tendency will be there. Acidic nitrogen, as it is seen, will abstract the nitrogen. Right? If the acidic nitrogen will abstract the nitrogen, then it will convert into NH3. Mein. Right? एनएच थ्री में अगर होता है वो भी पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस एनएच थ्री पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस अगर बेंजीन रिंग पे अटैच है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल वो तो रिंग को डीएक्टिवेट करेगा और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा मेटा पोजिशन पे और कुछ एच प्लस आयन वहां पे जाके अटैच होंगे और कुछ वहां का अगर एनएच के फॉर्म में अगर वहां पे नाइट्रोजन अमाइन है तो वो एनओ टू ग्रुप को और थर्ड प्यारा पोजिशन पे अटैच करेगा मतलब तीनों को प्रोडक्ट अपने को मिक्सचर मिलेगा सो सी इन एसिडिक मीडियम एनएच टू ग्रुप इज प्रोटोनेटेड टू एनएच थ्री पॉजिटिव ग्रुप विच इज मेटा डायरेक्टिंग एंड रिंग डीएक्टिविटी हेंस considerable amount of meta nitroaniline is obtained that means see here 51% is para nitroaniline 47% is meta nitroaniline and finally 2% is only ortho nitroaniline products are obtained whenever direct nitration of aniline takes place to avoid that agar apne ko ye aise mixture of products nahi chahiye meta product bhi nahi chahiye तो इसका अवॉइड करने के लिए वी कैन यूज अनादर पाथ और अनादर पाथ में क्या होता है सी सी इफ यू वांट टू प्रिपेयर ओनली पैरा नाइट्रो एनिलीन देन फॉर दैट पर्पस वी हैव टू प्रोटेक्ट हिस एन एच टू ग्रुप क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ एसिडिक मीडिया एसिड क्या एसिडिक मीडिया के कारण यहाँ पे एनएससी में कन्वर्जन हो जाता है एनएससी में कन्वर्जन होने के कारण वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एक्ट होता है तो ये सब ग्रुप को अवॉइड करने के लिए हम लोग पहले इसको प्रोटेक्ट ही कर देंगे अब प्रोटेक्ट कैसे करना है बाय यूजिंग दिस एसिडिक एनाइड्राइट विथ पैरिडिंग अब ये एन एच टू रियक्ट विथ एसिडिक एनाइड्राइट वी गेट दिस एसिड एनालाइट ग्रुप This is nothing but acid analyte group. मतलब NH2 का conversion हम लोगों ने NaCOCH3 के साथ कर दिया. Now this acid analyte group is also act as a ortho para directing. Now it undergo nitration. अब हम लोग इसका अगर nitration में करते हैं तो अपने को major product मिलेगा para nitro acid analyte. क्योंकि nitration मतलब क्या introduction of NO2 group. इंट्रोडक्शन ऑफ एनओ टू ग्रुप तो ये एनओ टू ग्रुप कहाँ पे जाके अटैच होगा पैरा पोजिशन पे ऑर्थो के हो सकता है बट ऑर्थो के नेबर में ही ये इतना बड़ा मोटी एन एस सी एस थ्री तो यहाँ पे ये एनओ टू ग्रुप इजिली जाएगा या ओपन स्पेस में इजिली जाएगा ओपन स्पेस में इजिली जाएगा तो वी गेट थीज पैरा नाइट्रो एसिडनालाइट बट अपने को चारा चाहिए पैरा नाइट्रो एनिलीन वी वॉन्ट पैरा नाइट्रो एनिलीन नॉट पैरा नाइट्रो एसिडनालाइट तो अब जो प्रोटेक्ट किया हुआ एन टू ग्रुप था अब हम लोग उसको डी प्रोटेक्ट करेंगे मतलब ये जो एन टू का कन्वर्जन एन एस सी ओ सी एस टी में किया था उसको फिर से कन्वर्ट करना है एन टू में क्योंकि अपने को चाहिए पैरा नाइट्रो एनिलीन तो एनिलीन वापस लाना पड़ेगा ना तो उसको वापस लाने के लिए इट अंडर गो एसिडिफिकेशन दैट मीन एच प्लस के साथ रिएक्ट करते हो तो अपने को मिलेगा एन एच टू ग्रुप विद सी एस टी सी ओ एच मीन जो प्रोटेक्ट किया हुआ था उसको हम लोग डी प्रोटेक्ट करेंगे और वी गेट अवर डिजाइड प्रोडक्ट हो गया मिल गया अपने को पैरा नेट पैन लिए अगर डायरेक्ट मेथड से करते थे तो अपने को ये प्रोडक्ट मिलता था मिक्सचर और मिक्सचर के कारण इल्ड कम हो जाता है तो ये ना हो इसको अवॉइड करने के लिए पहले प्रोटेक्ट करो फिर डी प्रोटेक्ट करो एन एच टू ग्रुप को प्रोटेक्ट किया बाय यूजिंग दिस एसिडिक एनाइड्राइट वी गेट एसिड एनालाइट फिर इसका नाइट्रेशन करते हो तो पैरा पोजिशन पे नाइट्रेशन हो जाएगा पैरा नाइट एनालाइट तैयार हो जाएगा और जो प्रोटेक्ट किया हुआ ग्रुप था उसको डी प्रोटेक्ट करो अंडरस्टूड नाउ दिस इज द नाइट्रेशन रिएक्शन एंड द लास्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन एनिलीन रिएक्ट विथ सल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फोरिक एसिड सल्फोनेशन मतलब क्या होता है इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप सल्फोनिक ग्रुप मीन एसओ थ्री एच ग्रुप सो एनिलीन के साथ रिएक्ट करूंगी एंड एसओ थ्री एच ग्रुप इज 
um, in sulfonation takes place by using sulfonating agent and sulfonating agent is concentrated sulfonic as sulfuric acid so aniline reacts with concentrated sulfuric acid to form anilinium hydrogen sulfate and which on heating with sulfuric acid at 453 to 473 kelvin it produces para amino benzene sulfonic acid that is also called as sulfonylic acid as a major product now how this reaction takes place this is our aniline which is reacts with h2so4 अब फिर से यहाँ पे ये बेसिक है ये एसिडिक है तो ये यहाँ पे जाके अटैच होगा ना तो एन एच थ्री टू का कन्वर्जन एन एच थ्री विथ एच एस फोर निगेटिव दैट इज कॉल्ड एज एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट नाउ दिस अंडर गो हीटिंग एट फोर फिफ्टी थ्री टू फोर सेवेंटी थ्री केलविन अब जैसे हम लोग इसको हीट करते तो वी गेट दिस सल्फानिलिक एसिड सल्फानिलिक एसिड मतलब यहाँ पे रीअरेंज हो जाएगा हीटिंग के कारण यहाँ से एच टू बाहर निकल जाएगा और एसओ थ्री एच ग्रुप यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा दिस इज कॉल्ड एज द सल्फानिलिक एसिड नाउ ये हाइड्रोजन ये एसिडिक स्पीसीज है और ये बेसिक स्पीसीज है तो ये हाइड्रोजन ऊपर नीचे करते रहेगा ये हाइड्रोजन अगर ऊपर चला जाता है तो नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज एन बनेगा और एसओ पे आएगा निगेटिव चार्ज दैट इज कॉल्ड इफ Two both charges, positive as well as negative charges, are present in a space, same species. Then it is called as the zwitter ion. That means this sulfonylic acid act as a zwitter ion because of this hydrogen atom. Yeah, hydrogen. If it NH two with it, it will form NH three. It will form positive charge species. And hydrogen going to form the SO three group. It will form negative charge. Both charges, that means positive as well as negative charge, are present on a, in the same species. So this species is called as zwitter ion species. So sulfonylic acid acts as a zwitter ion also. So okay, students. I hope you have all of you understood. okay so this is nothing but a sulfonation so this is the last chemical reaction of amines now in next next lecture uh, we will study the physical properties and the basicity of amines okay students bye